Sabia que o Vorsin é um fármaco que pode resolver cerca de 80% dos casos de infecções urinárias? No vídeo de hoje fica a saber concretamente o que é que esta planta pode fazer por si e em que circunstâncias a pode utilizar. Nesta série dou a conhecer novas plantas medicinais todas as semanas para que possa usufruir do chá a granel de acordo com o seu estado de saúde e com consciência das suas indicações e contraindicações. Se quer fazer a sua farmácia natural em casa, então está no sítio certo. Subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E hoje falamos especialmente da uva ursina, a planta medicinal que é uma referência no tratamento das infecções urinárias. E porquê? Porque é um poderoso antisséptico que age sobre os colibacilos, nomeadamente sobre a bactéria Ectricia coli, que é a principal causa das infecções urinárias. Aliás, cerca de 80% dos casos são devidos a esta bactéria existente no intestino grosso. As folhas da uva ursina são antibacterianas, anti-inflamatórias e diuréticas. Mas para obter uma infusão mais eficaz, vamos combinar esta planta com a cavalinha. No vídeo anterior eu falei-lhe de outras indicações da cavalinha. Se não viu este vídeo, eu recomendo que o veja para conhecer melhor esta planta. Vou deixar o link na descrição. No que diz respeito às infecções urinárias, é importante explicar que um dos constituintes da cavalinha é a equisitonina, que ajuda a exercer uma espécie de lavagem sobre as vias urinárias, eliminando os micro-organismos presentes na bexiga e na uretra, e que são os causadores da infecção. Mas atenção! É importante saber quando devemos utilizar esta combinação de plantas. Ela é apenas indicada no tratamento de infecções leves, do trato urinário baixo, ou seja, deve ser utilizada assim que aparecem os primeiros sintomas, como ardor, ou dor ao urinar, vontade urgente e frequente de ir à casa de banho e dificuldade em iniciar a micção. Esta infusão é apenas para estes casos. Quando os sintomas persistem ou aparecem outros sintomas como febre e sangue na urina, Deve consultar um médico, porque existe o risco da bactéria subir para o rim e tornar-se num quadro grave e é possível que nestes casos tenha que tomar um antibiótico. A duração do tratamento com esta combinação de plantas não deve ser superior a uma semana, mas por precaução eu não utilizaria mais do que 3 dias, porque é o tempo suficiente para ver os seus efeitos. Tem é que começar a tomar esta infusão assim que surjam os primeiros sintomas. E posto isto, vamos preparar a infusão e depois falamos das contraindicações destas plantas. Já sabe que as dosagens das infusões apresentadas na série T4 One são sempre dirigidas a adultos e é importante respeitar sempre as dosagens. A quantidade recomendada para a infusão de folhas de uvorcina é de 3 gramas de fármaco em 150 ml de água, ou seja, cerca de uma colher de sopa para uma chávena, ou então 3 colheres de sopa para um litro de água. São 9 gramas diárias no máximo. No caso da cavalinha, a dose média diária não deve exceder as 6 gramas de fármaco seco. Como estamos a combinar duas plantas na mesma infusão e vamos utilizar cerca de 1 um litro de água, eu gosto de utilizar duas colheres de sopa de uvorcina e uma de cavalinha. E claro, adicionar uma colher de café de alcaçuz caso queira adoçar a sua bebida. Já sabe que o alcaçuz é o açúcar do chá e é 50 vezes mais doce que a sacarose. Por isso, não há necessidade de adicionar açúcar. Eu, pessoalmente, nesta infusão não vou utilizar o alcaçuz porque acho uma delícia o sabor da uva ursina combinada com a cavalinha, mas esteja à vontade para adicionar alcaçuz se pretender adoçar o seu chá. Depois colocamos água sobre as plantas e deixamos a infusão 10 minutos. Se por esquecimento deixar as plantas a infusão por mais de 10 minutos, isso virá danificar as suas folhas, levando-as a libertar muitos taninhos o que irá criar um sabor amargo, nada agradável, que irá estragar a sua bebida. Por isso, toma atenção ao tempo de infusão. 
E enquanto esperamos pela infusão, vamos falar das contraindicações e possíveis interações medicamentosas. Como acontece em praticamente todas as plantas, a ursina e a cavalinha não são aconselhadas a crianças, grávidas e lactentes. A uvorcina não deve ser tomada com substâncias que tornem a urina ácida, pois há redução do efeito antibacteriano. E tal como já referi, a uvorcina não deve ser utilizada por períodos prolongados. Já a cavalinha é contraindicada no caso de edemas devido à insuficiência cardíaca ou renal ou quando o doente toma cardiotónicos ou hipotensores. Tanto a ursina como a cavalinha não devem ser utilizadas em pessoas com gastrite ou úlceras gastroduodenais. Isto porque os taninos e os sais silíceos presentes nestas plantas podem irritar o estômago, podem irritar a mucosa gástrica. Por isso, se não é uma pessoa saudável, deve consultar um profissional de saúde credenciado, como é o caso de um especialista de medicina tradicional chinesa ou um fitoterapeuta, para saber qual a planta mais indicada para o seu caso clínico específico. Já coamos, agora vamos servir o chá. Lembre-se que o ideal é fazer um litro de chá de manhã e ir bebendo ao longo do dia. E é tudo por hoje. Se este vídeo acrescentou valor à sua saúde, Subscreva o canal e ative as notificações, porque ao contrário do que possa pensar, nem tudo o que é natural é benéfico para a sua saúde. Eu agradeço por ter estado desse lado e espero por si no próximo sábado. Até lá, cuide-se!